Hello friends, welcome to Tamil Food Masala. In this video, we will see how to use the tengai poli. We will use the tengai poli to use the tengai poli. We will see how to use the tengai poli. We will see 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 the poli. We will see the tengai poli. We will see the tengai poli. We will see the tengai இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து mix பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்தி மாவுக்கு எப்படி நம்ம மாவு பிசையுமோ அதை விட கொஞ்சம் இலக்கமா நம்ம வந்து மாவு mix பண்ணனும் பாருங்க நான் வந்து இலக்கமா தான் mix பண்ணிருக்கேன் நம்ம இந்த அளவுக்கு இலக்கமா mix பண்ணும்போது கையில வந்து மாவு ஒட்டும் அப்ப தெரிஞ்சிக்கலாம் நம்ம இலக்கமா தான் mix பண்ணிருக்கோம் அப்படினு இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம mix பண்ணிக்கலாம் போலி சேர்த்துக்கலாம் மாவு வந்து எண்ணெய் ஊத்தி நல்லா பிசையணும் அப்பதான் ரொம்ப சூப்பரா வரும் நான் இப்ப 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திருக்கேன். இப்ப நம்ம எண்ணெய் போட்டு mix பண்ணும்போது மாவு வந்து ஒட்டாம நல்லா வரும். இப்ப 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கறேன். திரும்பவும் நல்லா mix பண்ணிக்கிறேன். பாருங்க எண்ணெய் ஊத்தி நல்லா mix பண்ணிட்டேன். எவ்வளவு நல்லா சாஃப்ட்டா நம்ம mix பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. இப்ப இந்த மாவு வந்து குறஞ்சது ஒரு 2 ல இருந்து 3 மணி நேரம் ஆச்சு நம்ம ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும். அப்பதான் இன்னும் நல்லா சூப்பரா இருக்கும் போலி செய்யிறதுக்கு. இப்ப நான் ஒரு प्लेट போட்டு மூடிட்டு ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு நான் வந்து மாவு ஊற வைக்க போறேன் பாருங்க फ्रेंड्स மாவு வந்து 2 மணி நேரம் நான் வந்து ஊற வச்சிட்டேன் பாருங்க எவ்வளவு நல்லா சாஃப்ட்டா ஊறி எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க மாவு நம்ம கையில மாவு எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி வரணும் நம்ம 2 மணி நேரங்கிறது 4 மணி நேரம் கூட ஊற வைக்கலாம் 2 ல இருந்து 4 மணி நேரம் நீங்க எவ்வளவு நேரம் ஊற வச்சாலும் சூப்பரா இருக்கும் அதுக்கு மேல போச்சுனாதா மாவு வந்து புளிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்ப நம்ம 2 மணி நேரம் ஊற வச்சதே கரெக்ட்டா இருக்கு பூர்ணம் வந்து இப்ப ரெடி பண்ணிக்க போறோம் நம்ம முதல்ல வெல்ல வந்து நம்ம கரைச்சு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அதல தூசல அதிகமா இருக்கும் அதனால கரைச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கப்ல 1 கப் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்துக்கேன் இப்போ இதல 1/2 கப் அளவுக்கு நான் வந்து வெல்ல எடுத்துக்கேன் துருவி இப்போ இந்த வெல்லத்தை சேர்த்துக்கறேன் வெல்லம் கரையிறதுக்காக கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்க போறேன் ஒரு 4 ஸ்பூன் இல்ல 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தா போதும் இப்போ இந்த பாக எடுத்துக்கிட்டு ஸ்டவ் அணைக்காம இது மேல ஒரு கடாய் வெச்சுக்க போறேன் இந்த கடாயிலே இப்ப நான் கரஞ்சி வச்சிருக்கிற இந்த வெல்லத்தை வடிகட்டிக்கிறேன் பாருங்க எவ்வளவு தூஸ் இருக்கு தூஸ் அதிகமா இருக்குங்கறதுனால தான் வடிகட்டறோம் நம்ம இப்போ இந்த வெல்லம் தண்ணி வந்து நம்ம நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த மாதிரி நோர வர அளவுக்கு வெல்லம் வந்து பொங்கி வரும் அந்த நேரத்துல நம்ம தேங்காய் வந்து சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் துருவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான் வெல்லம் சேர்த்த அதே கப்ல 1 கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் எடுத்துக்கேன் இப்போ இந்த தேங்காய் துருவல சேர்த்துறேன் தீ வந்து மீடியம் फ्लेம்ல வச்சிட்டு இப்போ நம்ம কুক பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் வந்து நம்ம கேரட் துருவதல்ல துருவி எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் நீல நீலமா இருக்கும் அப்படி துருவிறதுக்கு பதிலா நீங்க சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி மிக்ஸில போட்டு இந்த மாதிரி நல்ல பொடியா நீங்க அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இந்த தேங்காய் துருவல்ல தான் தேங்காய் துருவி எடுத்துர்க்க அதனால தான் நல்ல பொடியா துருவி வந்திருக்கு இந்த வெல்லம் தண்ணி எல்லாம் நல்ல dry ஆயிட்டு কুক ஆகணும் இந்த பூர்ணத்தை நம்ம கையில உருண்ட பண்ற அளவுக்கு கெட்டியா இருக்கணும் இப்போ அது வரைக்கும் நம்ம কুক பண்ணிக்கலாம் மீடியம் फ्लेம்லயே வச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் কুক பண்ணோம்னா கரெக்ட்டா வந்துரும் பாருங்க வெல்லம் தண்ணி எல்லாம் நல்லா dry ஆயிடுச்சு இப்போ கரெகட்டான பதத்துக்கு இருக்கு ரொம்ப நம்ம dry ஆ வதக்கிட்டோம்னா உருண்டை பிடிச்சு உள்ள வைக்க முடியாது ரொம்ப dry ஆயிடும் கையில நம்ம உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம அந்த பதம் வந்தونه நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கணும் பாருங்க இப்போ கரெகட்டா வந்திருக்கு கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கறேன் நல்ல மணமா இருக்கும் நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்கிறதுக்காக நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் சேர்த்துக்க போறேன் இது போல செஞ்சு பாருங்க ரொம்பவே சூப்பர் டேஸ்டா இருக்கும் தேங்காய் பூர்ணம் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் கையில தொடற அளவுக்கு சூடு வந்து குறையட்டும் தேங்காய் பூர்ணம் வந்து கையில எடுக்கிற அளவுக்கு நல்ல சூடு ஆறிடுச்சு இப்போ நான் வந்து சின்ன சின்ன உருண்டையா பிடிச்சு வச்சிக்க போறேன் நாம இந்த மாதிரி உருண்டையா செஞ்சு வச்சிட்டோம்னா ஈஸியா போலி தட்டி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு போலி எந்த சைஸ்க்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க தேங்காய் பூர்ணம் எடுத்து உருண்டை பண்ணி வெச்சுโกங்க போலி தட்டிறதுக்கு ஒரு கவர் எடுத்துโกங்க இந்த மாதிரி அப்படி இல்லனா வாழை இலையை வச்சு நீங்க தட்டிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு கவர் தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இல்ல எண்ணெய் கவர் கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் மாவு வந்து நான் வந்து இப்போ சின்ன சின்ன உருண்டையா எடுத்துக்கறேன் பூர்ணம் வந்து நம்ம எவ்வளவு எடுத்துக்கோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம மாவு எடுத்துக்கலாம் கையில வந்து எண்ணெய் தடவிட்டு எடுத்துக்கலாம்
பூர்ணத்தை உள்ளே வச்சு நல்லா பால் மாதிரி நம்ம ரவுண்டாக உருட்டிக்கிட்டோம் இப்போ இந்த கவர் மேலே வச்சுட்டு நம்ம கையில் எண்ணெயை நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கணும் ஒட்டாமல் வரத்துக்காக நல்லா அப்படியே கையிலேயே தட்டிட்டு வரலாம் உங்களுக்கு மெல்லிசா வேணும்னாலும் போலி மெல்லிசா தட்டிக்கோங்க இல்லை கொஞ்சம் மொத்தமாக வேணும்னா மொத்தமாக தட்டி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் நம்ம போலி தட்டிக்கிட்டோம் நல்லா சூப்பராக ரவுண்டாக தட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம தோசை கல்லை மேலே போட்டு நம்ம செஞ்சு எடுத்துடலாம் ஸ்டவ் மேலே தோசை தவா வச்சுட்டேன் தவாவும் நல்லா சூடேறிடுச்சு தட்டி வச்சுருக்கிற போலியை தவாவில் போட்டு சுட்டு எடுத்துடலாம் கையில் இப்படி எடுத்துக்கிட்டு பேப்பரை நீங்கள் இப்படி லைட்டாக எடுத்திங்கனாலே அழகாக வந்துடும் தீ வந்து ஃபுல்லாக வைக்காமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்லா வெந்து வரும் இப்போ இதுக்கு மேலே நான் வந்து நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் சேர்த்து செஞ்சோம்னா சூப்பராக இருக்கும் போலி டேஸ்ட்டே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும்ண்ணா நம்ம நெய் போட்டு செஞ்சோம்னா இப்போ நான் இன்னொரு பக்கம் திருப்பிக்கிறேன் இப்போ இந்த பக்கமும் நெய் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் மைதா மாவில் தான் போலி வந்து செய்வாங்க மைதா மாவு ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காது மைதா மாவில் செய்கிறதுனாலே நிறைய பேர் வந்து போலி சாப்பிட்றது இல்லை இப்போ நம்ம கோதுமை மாவில் தான் செஞ்சுருக்கோம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி தான் நம்ம வீட்டில் கண்டிப்பாக தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோதுமை மாவில் நம்ம தேங்காய் போலி ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக செஞ்சுட்டோம் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக வந்திருக்கு நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டிருக்கிறேன் நல்லா ஸ்வீட்டாக ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட் அதிகமாகவே இருக்குது தேங்காய் போலி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வந்திருக்கு இதே போல் நீங்களும் உங்களுடைய வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை மற்றவங்களுக்கும் ஷ